എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആസസ് ഈസ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് അലോയിങ് ഡാറ്റ ടു മൂഡ് ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ ടു അനദർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൌട്ട് ഇന്റർവെൻഷൻ ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ പ്രൊസസർ സി പി യു പ്രൊസസറിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഡാറ്റ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്ത് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആസസ് ഡി എം എ അല്ലേ പ്രൊസസറിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഡാറ്റ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്ത് ഡി എം എ എന്നാണ് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ ഡി എം എ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെക്നിക് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്തൌട്ട് ദി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊസസർ പ്രൊസസറിന്റെ സഹായമില്ലാതെ മെമ്മറിക്കും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനും ഇടയിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് ഡി എം എ എന്നാൽ പ്രൊസസറിന്റെ സഹായമില്ലാതെ മെമ്മറിക്കും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനും തമ്മിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് ഡി എം എ നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എന്ത് നമ്മളുടെ മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസസർ വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് വഴിയല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി വഴിയല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പ്രൊസസർ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊസസർ എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രൊസസർ വരുന്നുണ്ട് എന്തുണ്ട് ആ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കുറച്ച് ലാഗ് ആകുന്നത് അല്ലേ സോ അതിന് പകരം എന്താണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും മെമ്മറി തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് ഡി എം എ ടെക്നിക്ക് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്കും മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് ഡി എം എ ടെക്നിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആസസ് ഇൻ ഡി എം എ മൈക്രോ പ്രൊസസർ യൂണിറ്റ് റിലീസസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ബസ്സസ് ടു എ ഡിവൈസ് കോൾഡ് ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഡി എം എ ടെക്നിക്കിൽ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ബസ്സസിനെല്ലാം ഡി എം എ കൺട്രോളിന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഡി എം എ ടെക്നിക്കിൽ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ബസ്സസിനെല്ലാം ഡി എം എ കൺട്രോളറിന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് ബേസിക് ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്നോളജ് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആസസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദി മൈക്രോ പ്രൊസസർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റത്തിൽ റിക്വസ്റ്റിനും അക്നോളജിനും രണ്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റും ഹോൾഡ് ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് എന്താണ് ഇവ രണ്ടും നോക്കാം ദി ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ അസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ടു ദി പ്രൊസസർ ഈസ് യൂസ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഡി എം എ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊസസറിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലേ ഹോൾഡ് എന്താണ് പ്രൊസസറിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് യൂസ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഡി എം എ ആക്ഷൻ ഒരു ഡി എം എ ആക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെന്ത് ഹോൾഡ് ഒരു ഡി എം എ ആക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെന്ത് ഹോൾഡ് ഇപ്പോൾ എച്ച് എൽ ഡി എന്താണ് എച്ച് എൽ ഡി എന്നാണ് ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ അസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് അക്നോളജി ദി ഡി എം എ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡി എം എ ആക്ഷൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെന്ത് എച്ച് എൽ ഡി എ ഡി എം എ ആക്ഷൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ആണെന്ത് എച്ച് എൽ ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എം എ ആക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഹോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എം എ ആക്ഷൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്താണ് എച്ച് എൽ ഡി എ ആണ് വെൻ ദി പ്രൊസസർ റെക്കഗ്നൈസ് ദി ഹോൾഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് എൻഡേസ് ഹോൾഡ് സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊസസർ ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹോൾഡ് സൈക്കിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും പ്രൊസസർ ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഹോൾഡ് സൈക്കി
അപ്പം എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ എന്തൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പം ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി എം എ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സമയത്ത് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഹൂസ് ജോബ് ഈസ് ഹൈറ്റ് സ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറിക്കും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനും തമ്മിൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മൈക്രോ പ്രൊസർ ആണെന്ത് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വിദിൻ മെനി സിസ്റ്റം കൺട്രോളർ ചിപ്സെറ്റ് അപ്പം പല സിസ്റ്റം കൺട്രോളർ ചിപ്സെറ്റിലും ഉണ്ട് ഈ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സിസ്റ്റം കൺട്രോളർ ചിപ്സെറ്റിലും ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ബസ് അല്ലേ ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ബസ് എന്നാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നാല് ചാനൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ചാനൽ സീറോ അല്ലേ സി എച്ച് സീറോ ദൻ സി എച്ച് വണ്ണ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ നാല് ചാനൽസ് കാണാൻ പറ്റും സി എച്ച് സീറോ മുതൽ സി എച്ച് ത്രീ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നാല് ചാനൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ചാനലിലും രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അത് സി എച്ച് സീറോ ചാനൽ സീറോ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എന്തുണ്ട് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ദൻ ചാനൽ വണ്ണിൽ നോക്കി നോക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ചാനലുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ ഓരോ ചാനലിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പിന്നുകൾ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഒരു ഇൻപുട്ട് പിന്നുണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഡി ആർ ക്യു സീറോ എന്താണ് ഡി എം എ റിക്വസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഡി എം എ റിക്വസ്റ്റ് സീറോ ഡി എസ് ഇ കെ സീറോ എന്താണ് ഡി എം എ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ എന്താണ് ഡി എം എ റിക്വസ്റ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഡി എം എ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഡി എം എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഉണ്ട് ഡി എം എ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് ഡി എം എ റിക്വസ്റ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ഡി എം എ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ ഉണ്ട് പ്രയോറിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവറും ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ ബസ് ബഫർ കാണാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മുടെ ഡി സെവൻ ടു ഡി സീറോ കൺട്രീൻ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡാറ്റ ബസ് ബഫറിലേക്കാണ് ഇത് നമുക്കൊരു റീഡ് റൈറ്റ് ലോജിക് കാണാൻ പറ്റും റീഡ് റൈറ്റ് ലോജിക് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പിന്നുകളാണ് ഐ ഒ ആർ അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ദെൻ സി എൽ ആർ ദെൻ റീസെറ്റ് ദെൻ എ സീറോ ടു എ ത്രീ ദെൻ ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇത്രയാണ് എന്ത് റീഡ് റൈറ്റ് ലോജിക്കിൽ വരുന്നത് ദെൻ കൺട്രോൾ ലോജിക് ആൻഡ് മോഡ് സെറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണെന്ത് എ ഫോർ ടു എ സെവൻ റെഡി ദെൻ ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് ദെൻ ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ദെൻ മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ദെൻ അഡ്രസ് ഇനേബിൾ ദെൻ അഡ്രസ് ട്രോബ് ദെൻ ടെർമിനൽ കൗണ്ട് ദെൻ മാർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ആൻഡ് മോഡ് സെറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് സോ ഇതാണെന്ത് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ സെവൻ ഡി എം എ കൺട്രോളറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്